Uma guarnição do patrulhamento tático fazia rondas na cidade de Canelinha, até que foi abordada pelo casal Antônio e Elisiane, pedindo ajuda dos policiais para socorrer seu filho de apenas um mês de vida. Nesse momento, nesse momento que nós descemos a viatura, veio uma senhora com uma, um bebê de colo nos braços e nos entregou a criança e apenas falou que, que o neném dela não, não estava respirando. Quando, no, quando eu peguei o bebê no colo, eu pedi ajuda aqui para o meu o meu parceiro aqui, o soldado Silva, porque a gente segurasse a criança, porque ela estava toda molinha, assim, estava até difícil de segurar, porque ela estava muito molinha e toda roxa, estava bem cianótica mesmo, não apresentava nenhum indício de que estaria respirando. Então, a mãe falou para nós que ela tinha engolido o próprio vômito, né? A criança teria engolido o próprio vômito. Então, nós aspiramos ali o, o vômito do, da boca e do nariz da criança, e colocamos ela de, de bruxo algumas vezes, massageamos, novamente aspiramos o vômito, novamente foi massageada a criança de bruxo, até que ela expeliu aquele vômito, né? Parte foi aspirado, parte foi expelido por ela e ela tornou a respirar. Nesse momento que ela tornou a respirar, que nós vimos que ela estava já em condições de ser deslocada até o hospital, nós colocamos a mãe e a criança no banco de trás da viatura, e deslocamos em prioridade até o hospital aqui. Nas... A guarnição levou o menino de viatura até o Hospital Municipal de Canelinha, enquanto continuavam os procedimentos de primeiros socorros. No hospital, o pequeno recebeu atendimento médico e foi constatado que não corria mais risco de morte. Antony ainda precisou ficar em observação. Mandamos revelar a foto que eu bati lá no hospital. Ah, sim. Você, você. Ah, muito obrigada. Obrigada mesmo. Eu aqui com mãe, depois tu o Obrigada. Sim, ele, eu tava dando banho nele, ele tava chorando bastante. E ele saliva bastante também. E com essa saliva ele acabou se afogando. E na hora eu chamei meu marido, que ele já tava em casa. E daí ele já pegou, já virou de costa ele, né? E fez aquele procedimento. Aí a gente teve a ideia de descer lá na rua, porque aqui em cima o Samu não, não ia conseguir subir. E na hora que a gente desceu, a polícia tava virando a esquina. Aí eu pensei assim, poxa, será que eu liguei pra polícia? Daí eu falei, acho que não, acho que eu liguei pro Samu, né? Só que daí a gente já desceu do carro e, e atacou eles ali na rua mesmo, eles já fizeram o procedimento. E graças a Deus já, o Antônio já começou a respirar e a gente foi pro hospital. Então eu tenho muito que agradecer a eles, assim, deles terem aparecido nessa hora. Porque é assustador. Eu não... Não quero assim que nenhuma mãe passe por isso, porque é bem, bem triste. <risos> Agradeço primeiramente a Deus, né? E depois a eles que apareceram ali na hora, assim, que a gente fica sem saber o que fazer. A gente sabe, às vezes, a gente vê na internet o procedimento que tem que ter, que a criança, mas na hora a gente fica muito assustado. E não, eles apareceram na hora certa. Hoje, a família de Antony e os policiais têm a sensação de alívio e dever cumprido por saber que a vida do menino está a salvo.